谁动我电脑啊？哎，你们知道谁动我电脑了吗？怎么了？怎么了？我我我 PPT 不见了。自己东西没存好，还怪别人的。但是我 PPT 真的就在这儿了。你的意思是有人陷害你了？没有啊，我我自己再重新做一份。你那么能耐，还用 PPT 啊？其实我特别佩服你，一个中专生也能坐在这里。加油！我们使用了一个月的时间，仅仅通过八项案例，就完成了形成线路、赛地商旅、标准客服的高度整合。我相信，这是我对推演案最有力的支撑。谢谢。宁夏，该你了。我已经帮你备份了，别谢我，散会再说。没事，不用了。终于开始关注箱子里装的是什么了。虽然说桌面上的利益越来越大，但是呢，你没有关注桌面上，而是在好奇箱子里装的是什么。那我就来告诉你吧。其实这些呢都是普通的办公用品，没有什么特别的。宁夏，你到底要说什么呀？你还是准备演讲失败，拍屁股走人呢？你们有没有想过，人为什么要旅行？我以前当导游的时候就问过我的朋友，人为什么要去旅行呢？或许是坐上十几个小时的飞机跨越半球，或许是十几个人挤在狭小的青年旅社里，或许是在异国他乡漫无目的的走上一天，这些都与物质无关。但是人为什么要去旅行呢？答案是好奇心。因为有了好奇心，所以呢，我们才想去更多的地方探索未来。所以我的提案是，针对年轻人，主打蜜月旅行和情侣旅行。虽然说他们的消费能力呢不如中产阶级，但是他们是未来最有利的消费群体。我们应该趁他们在最有好奇心的时候，建立客户年度。与其说带着大叔们东奔西跑，搞得精疲力尽，倒不如说给年轻人一场刻骨铭心的旅行。让他们在离开办公室的时候，第一个想到就是我们。只有我们的眼睛，才可以带他们看到更多美丽的风景。这就是我想说的，谢谢。刚才那个陈雷脸都绿了，真是大快人心。Lucy， 我都不知道该怎么感谢你了。哎，打住打住啊！嗯，反正这个案子你是拿下来了，我太高兴了。哇，你真的替我高兴。我是为了以后再也看不见陈磊在那威风高兴。我跟你说啊，我跟着咱们赵总已经这么多年了，我很少能看到这么大快人心的场面。你说的对，要看未来，未来一定有更迷人的办公室斗争。<笑>你就不怕我点好？把你从蓝桥带出来，就是让你看办公室斗争的。啊。赵总，我还有事儿，我先。你留下。你的提案成功了，以后这一块你负责。让我负责？嗯。没事就别闲聊了，赶快工作去吧。谢谢赵总。哦，还有一件事。
，明天找 HR 办一下正式入职吧。你的试用期结束了。谢谢赵总。还有，我今天晚上请你吃饭。树洞先生，我终于成功了，你听得到吗？但是现在，我再也无法与你分享我的喜悲了。真怀念过去的树洞先生女士您好，欢迎光临，请问有预约吗？冯红先生的订单。女婿，这边请。请坐。不好意思啊，冯总，我今天迟到了。等待像你这样的美女，我从来没有时间概念。您真的太绅士了。这里的西餐不错，而且有非常好的西班牙。请问有预约吗？有两位，我先照。赵先生，您的位置在这里，这边请。丹桥，啊，你先坐。哈哈哈哈哈！哦，好久不见，静瑶，好久不见，这么长时间没见了，你最近怎么样？我也是刚到国内，我想忙完了这一阵，再去找你。<笑>介绍一下，这位是宁星小姐，很高兴又见到你，舒诺先生。你们俩认识？呃，呃是，呃，说来话长，嗯，啊对了，这是我的土。他去哪儿了？啊、哦，我刚刚看见你朋友去洗手间了，我帮你去找他。太奇怪了，工作还顺利吗？小夏，哎呦，我的妈呀，吓死我了！你跑什么呀？哎呀，我真没想到我们用这样的方式见面。跟你一起来的就是那个珠宝商，是啊，今天也是太巧了，咱俩先对好口径，以免打扰说错了。你想想，咱俩刚才既然没有相认，那那就当做不认识吧。现在这个冯总正在追我，树洞先生出现了，肯定节外生枝。嗯，哎呀，当初撒了这个谎，现在不知道多少谎才来圆得了呢。行了，别想那么多了。哎，你先过去，坐在你们的位置上，一会儿我再过去。嗯。